আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ নিয়াজ মোর্শেদ বলছি লেকচারার ইন অ্যাকাউন্টিং গ্রিনফিল্ড কলেজ তো আজকে আমি ক্লাসটা নিব আসলে একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রে অধ্যায় আটের উপর অধ্যায় আট যেখানে আমরা অবসর নিয়ে আগের তিনটা ক্লাসে অলরেডি আলোচনা করেছি আজকে এই দৃশ্যমান অদৃশ্যমান সম্পদের হিসাব রক্ষণ বা অবচয় অবচয়ের উপর আজকে আমার চতুর্থ ক্লাস চতুর্থ ক্লাস তো তো আগের ক্লাসগুলোর মতোই আমি ডান পাশে একটি উদ্দীপক লিখে দিয়েছি উদ্দীপক লিখে দিয়েছি তো আজকে আমাদের যে টপিকটা মানে যে জিনিসটা শিখবো সেই কোয়েশ্চেনটা আমি পাশেই লিখে রেখেছি সেটা হলো মেশিন বিক্রয়ের লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করে দুই হাজার সতেরো সালের যাবেদা দাও তো তোমরা আমার আগের ক্লাসগুলো যদি খেয়াল করে থাকো তাহলে দেখবে যে দ্বিতীয় ক্লাসে আমি একদম সেম এরকম একটা কোয়েশ্চেন এর অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করেছি আজকেও সেম কোয়েশ্চেন নিয়ে কেন আলোচনা করছি আজকে সেম কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করছি এই কারণে কারণ সেকেন্ড ক্লাসে আমরা যে মেশিন বিক্রয় লাভ ক্ষতি নির্ণয় করে জালেলা করেছিলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি ছিল সরল রৈখিক পদ্ধতিতে সেটা সরল রৈখিক পদ্ধতি বা স্থির কিস্তি পদ্ধতিতে তা আজকে এই সেম কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারটা আমরা শিখব যে ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তো সেভাবে লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করে তারপর আমরা যাবতা করবো তো আমরা সময় অপচয় না করে আমরা উদ্দীপকে চলে যাই উদ্দীপকটা আগে পড়ি তো এখানে বলা আছে এক্স লিমিটেড দুই হাজার ষোলো সালের এক জুলাই তারিখে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মূল্যের একটি মেশিন ক্রয় করে যার বহন ব্যয় হয় বিশ হাজার টাকা এক্স লিমিটেড হলো একটা প্রতিষ্ঠান এই দুই হাজার ষোলো সালের এক জুলাই তারিখের দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে এক জুলাই তারিখে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মূল্যের একটি মেশিন ক্রয় করে যার বহন বাবদ ব্যয় হয় কত টাকা বিশ টাকা তাহলে আমরা আগের ক্লাসের প্রেক্ষাপটে আমরা জানি যে এই মেশিনের ক্রয় মূল্য কিন্তু এক লক্ষ আশি হাজার টাকা না বরং এই মেশিনের ক্রয় মূল্য কত টাকা দুই লক্ষ টাকা কারণ আমরা আগেই শিখেছি যে কোন একটা মেশিন যে দামে কেনা হয় সেটা কিন্তু ক্রয় মূল্য না যে দামে কেনা হয় কিনে এটা আমার প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত আনতে যে টাকা ব্যয় হয় দ্য সামেশন অফ দ্যাট এক্সপেন্সেস ইজ নোন অ্যাজ পার্চেস ভ্যালু অফ দ্য প্রোডাক্টস অফ দ্য মেশিন তার মানে মেশিনের ক্রয় মূল্য এখানে কত টাকা এক দুই লক্ষ টাকা এক লক্ষ আশি হাজার যোগ বিশ হাজার টাকা তার মানে দুই লক্ষ টাকা তো মেশিনের ক্রয় মূল্য হলো দুই লাখ টাকা আয়ুষ্কাল কয় বছর দশ বছর মানে মেশিনটা ইউজ করা যাবে দশ বছর ভগ্নাবশেষ মূল্য দশ হাজার টাকা ভগ্নাবশেষ মূল্য দশ হাজার টাকা দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তার মানে পরের বছর দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে তা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা সেটা বিক্রি করে দেওয়া হয় বিক্রি করে দেওয়া হয় ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে অবচয় ধরো তা আমাদের এখানে কোয়েশ্চেনটা আমি আগেই বাম্পাশে লিখে রেখেছি যে মেশিনটা বিক্রি করে লাভ বা ক্ষতি কত টাকা হলো তো এটা নিয়ে আমি গত ক্লাসের আইডিয়া থেকে আমি আইডিয়াটা আরেকবার একটু দিয়ে নিই সেটা হলো আমরা লাভ বা ক্ষতি কিভাবে নির্ণয় করব ফর এক্সাম্পল এটা একটা মেশিন এই মেশিনটা আমি আমি দশ লক্ষ টাকায় ক্রয় করেছি এই মেশিনটা এটার ক্রয় মূল্য দশ লক্ষ টাকা তো আমি মনে করো মেশিনটা আমরা দুই বছর ইউজ করেছি দুই বছর দুই বছর ইউজ করেছি দুই বছর পর মেশিনটা আমি সাত লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দিলাম তাহলে লাভ বা ক্ষতি কত টাকা হলো সেটা নির্ণয় করবো আমরা তো নির্ণয় করার প্রসিডিউরটা কি মেশিনটা কেনা হয়েছে কত টাকায় দশ লক্ষ টাকায় ঠিক আছে তো আমরা যে দুই বছর ব্যবহার করলাম দুই বছরের মোট অবচয় কত আগে বের করবো মোট অবচয়কে কি বলা হয় পুঞ্জীভূত অবচয় বলা হয় তো মোট অবচয় কত সেটা আগে নির্ণয় করব তো ধরলাম যে এই মেশিনটার দাম দশ লাখ টাকা এবং এই মেশিনের পুঞ্জীভূত অবচয় মানে মোট অবচয় মোট অবচয় দুই লাখ টাকা তাহলে এই মেশিনের বই মূল্য কত টাকা রইল বই মূল্য রইল আট লাখ টাকা তার মানে মেশিনটা কিনেছি আমি দশ লাখ টাকা মেশিনটা দুই বছর ইউজ করেছি তাহলে পুঞ্জীভূত অবচয় এসলো কত দুই লাখ টাকা তাহলে এই মেশিনের বই মূল্য মানে বেঁচে আছে কত টাকা আট লক্ষ টাকা এবার এই মেশিনটা বিক্রি করা হয়েছে কত টাকায় সাত লক্ষ টাকা তার মানে লাভ হলো না ক্ষতি হলো আমাদের ক্ষতি হলো আট লক্ষ টাকা বই মূল্য মানে বেঁচে আছে আট লক্ষ টাকা কিন্তু বিক্রি করা হয়েছে সাত লক্ষ টাকা তার মানে ক্ষতি হয়েছে কয় টাকা এক লক্ষ টাকা তো এটা হলো প্রসিডিউর মানে লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করার প্রসিডিউরটা এরকম প্র্যাকটিক্যালি এই জিনিসটা আগে মাথায় রাখতে হবে তার মানে আমাদের কাজ হলো কি এটা দুই হাজার সালে ছয় মাস ইউজ করা হয়েছে এবং দুই হাজার সালে এটা সারা বছরই ইউজ করা হয়েছে তার মানে এই দেড় বছরের আগে পুঞ্জীভূত অবচয় বের করবো মানে মোট অবচয় মোট অবচয় বের করবো তো অবচয় বের করার জন্য আমাদের আগে কি দরকার অবচয়ের হারটা দরকার তাই না তো অবচয়ের হার তো এখানে দেওয়া নেই তাহলে অবচয়ের হার আমরা ম্যানুয়ালি বের করে নিবো আমরা তো ক্রমরাসমান যে পদ্ধতিতে অবচয়ের হার নির্ণয় করার সূত্রটা জানি একশো পার্সেন্ট ভাগ আয়ুষ্কাল গুণ দুই
আগে 2016 সালের অবচয় বের করি অবচয় নির্ণয় করার ছকটা তো আমরা সবাই জানি অবচয় নির্ণয় করার ছকটা ছিল কেমন প্রথমে এটা ছিল শাল এটা ছিল বহি মূল্য আর এটা ছিল অবচয় তো শাল প্রথমে 2016 সাল বহি মূল্য 2016 সালে বহি মূল্য কত টাকা বহি মূল্য 2 লাখ টাকা কারণ 2016 সালের 1 জুলাইতে তো এটা এখন অবচয় হয় নাই তার মানে এটা বহি মূল্য কত টাকা 2 লাখ টাকা আর পয়েন্ট টু বি নোটেড পয়েন্ট টু বি নোটেড হিয়ার দ্যাট ইজ ক্রমরসমান জের পদ্ধতিতে এই যে ভগ্নাবশেষ মূল্যটা এটা শুধু শুধু দেওয়া থাকে এটার কোনো কাজ নাই ক্রমরসমান জের পদ্ধতিতে তার মানে এটা দেওয়া থাকে এটা কোনো কাজ হবে না এটা মাথায় রাখবা তাহলে বহি মূল্য এখানে কত টাকা আমাদের 2 লাখ টাকা আর অবচয় 2 লাখ ইনটু 20% গুণ 6 ভাগ 12 ওকে গুণ 6 ভাগ 12 তাহলে অবচয় কত আসবে 20000 টাকা তাহলে প্রথম বছরের অবচয় আমাদের কত আসলো 20000 টাকা এবার আসি 2017 সাল 17 সাল 2017 সালে তাহলে বহি মূল্য কত হবে 2 লাখ টাকা ছিল মূল্য আর অবচয় ছিল কত 20000 টাকা তাহলে এটার বহি মূল্য কত টাকা আসবে 1 লাখ 80000 টাকা আর এখানে 1 লাখ 80000 ইনটু 20% ইকুয়াল টু কত টাকা আসে 36000 টাকা আন্ডারস্টুড তাহলে কত টাকা আসলো 36000 টাকা এই হলো দুই বছরের অবচয় 2016 সালের অবচয় 20000 টাকা আর 2017 সালের অবচয় কত 36000 টাকা তাহলে সুতরাং পুঞ্জিভূত অবচয় ইকুয়াল টু 56000 টাকা ওকে পুঞ্জিভূত অবচয় মানে সর্বমোট অবচয় সর্বমোট অবচয় কত টাকা আসলো 56000 এখানে 20000 আর এখানে 36000 তাহলে দুই বছরে মিলে মোট অবচয় কত আসলো 56000 তাহলে মেশিনটার বাকি রইল কতটুকু সুতরাং বাকি রইল বলতে কি বোঝাতে বহি মূল্য মেশিনটা কেনা হয়েছিল 2 লাখ টাকায় আর মেশিনটার পুঞ্জিভূত অবচয় মানে আমরা খেয়ে ফেলেছি কত টাকা 56000 টাকা তাহলে মেশিনের বহি মূল্য কত 1 লক্ষ 44000 টাকা বোঝা গেল তার মানে মেশিনটা 2 লক্ষ টাকায় কিনেছি এই দেড় বছর মেশিনটা ইউজ করেছি ইউজ করার জন্য পুঞ্জিভূত অবচয় হয়েছে কত 56000 টাকা তাহলে মেশিনের বাকি রইল কত 1 লক্ষ 44000 টাকা প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করলে বোঝা যাবে খুব ইজি 1 লক্ষ 44000 টাকা কি মেশিনের বাকি আছে আচ্ছা এবারে এই যে এই যে বেঁচে থাকা মেশিন কত 1 লক্ষ 44000 টাকা এটা আমরা বিক্রি করেছি কত টাকা 1 লক্ষ 50000 টাকা তার মানে কম টাকায় বিক্রি করলাম নাকি বেশি টাকায় বিক্রি করলাম বেশি টাকায় বিক্রি করেছি তাহলে আমাদের লাভ হলো না ক্ষতি হলো লাভ হলো তাহলে সুতরাং মেশিন लाभ हलो कत छा मेन विक्रय लाभ क्षति निर्णय कर लाभ क्षति निर्णय कर शेष मेन विक्रय लाभ कत आसलो छा তাহলে আমরা একটু মনে রাখবো আমাদের লাভ এসেছে কত টাকা ছয় হাজার টাকা আর পুঞ্জিভূত অবচয় এসেছিল কত ছাপ্পান্ন হাজার টাকা কারণ জাবেদা করার সময় এই ইনফোগুলো আমাদের লাগবে লাভ হলো ছয় হাজার টাকা আর পুঞ্জিভূত অবচয় কত ছাপ্পান্ন হাজার টাকা এবার আমি জাবেদাটা দেখিয়ে দিচ্ছি দুই হাজার সতেরো সালে তা আমরা খেয়াল করি দুই হাজার সতেরো সালের জাবেদা জাবেদাটা আমি বক্স করে করছি না হ্যাঁ সবাই একটু বুঝে নিও বক্স করে করছি না আমি জাবেদাটা এখানে একটু जीभूत छत्तीस 
অবচয় দুইটা নরমাল জাবেদা দিয়ে দিলাম এবার মেশিনটা যে বিক্রি করা হয়েছে সেই বিক্রয়ের জাবেদাটা আমি বলছি এই এই জাবেদার একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করবা আমি চাই না তোমরা জাবেদাটা মুখস্থ করো এটা বুঝে বুঝে দেখো যদিও আমি সেকেন্ড ক্লাসে এটা বুঝিয়েছিলাম জাবেদাটা এখন আবারো বুঝাচ্ছি এটা তো ডিসেম্বর 31 এর আগে মেশিনটা আমরা কি করেছি বিক্রি করেছি বিক্রি করেছি কত টাকায় 150000 টাকা তাহলে আমাদের টাকা বাড়লো না কমলো টাকা বাড়লো কারণ মেশিন বিক্রি করে টাকা পেয়েছি কয় টাকা পেয়েছি 150000 টাকা তাহলে নগদ টাকা বাড়লো তাহলে নগদান क्रेडिट है कत उदाहरण दिए बुझे कत मेन कमे मेन एक लाख पंचाश हजार बिक्री कर তাই বলে যে 1 লাখ 50 হাজার টাকা 50 হাজার টাকার মেশিন কমেছে তা কিন্তু না আমাদের পুরো মেশিনটাই কমে গেছে পুরো মেশিনটাই কিন্তু কমে গেছে ফর एग्जांपल আবারো एग्जांपल দিচ্ছি মনে করো এই একটা মেশিন এই মেশিনটা আমি 100 টাকায় কিনেছি তাহলে আমি খাতার মধ্যে লিখে রাখলাম যে আমার মেশিন আছে 100 টাকা এখন এই মেশিনটা আমি পরের দিন 70 টাকায় বিক্রি করে দিলাম বিক্রি করে 70 টাকা পেলাম তাহলে আমার কত টাকার মেশিন কমলো এখানে কিন্তু বলা যাবে না যে আমার 70 টাকার মেশিন কমেছে কারণ 70 টাকার মেশিন কমলে একশো টাকার মেশিন ছিল সত্তর টাকার মেশিন কমলে তো তিরিশ টাকার মেশিন থাকার কথা আমার কাছে তো কোনো মেশিনই নাই তার মানে মেশিন যত টাকাই বিক্রি করা হোক আমাদের পুরো মেশিনটাই কমে যাবে পুরো মেশিনটাই কমে যাবে বোঝার চেষ্টা করো আমি একশো টাকার মেশিন কিনেছি তাহলে মেশিন আছে কত টাকার একশো টাকা মেশিনটা বিক্রি করেছি সত্তর টাকা তাহলে এখন কি আমার কাছে কোনো মেশিন আছে আমার কাছে কিন্তু কোনো মেশিনই নাই তার মানে মেশিন কমেছে কত টাকার একশো টাকার মেশিনই কমে গেছে তার মানে মেশিনটা আমরা বিক্রি করেছি এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কিন্তু তাই বলে মেশিন কিন্তু এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা কমে নেই পুরো মেশিনটাই কমে গেছে पुंजीभूत তাহলে পুঞ্জিভূত অবচয় এখন আমাদের টার্মিনেট করতে হবে তাহলে পুঞ্জিভূত অবচয় অলওয়েজ আমরা কি করে এসেছি ডেবিট করে এসেছি না ক্রেডিট ক্রেডিট করে এসেছি তাহলে পুঞ্জিভূত অবচয় ধ্বংস করার জন্য পুঞ্জিভূত অবচয় কি করতে হবে ডেবিট করতে হবে তাহলে পুঞ্জিভূত অবচয় ডেবিট কত টাকা 56000 টাকা ওকে তাহলে এটা হলো মেশিন বিক্রয়ের জাবেদা এখন এই মেশিন বিক্রয়ের জাবেদার মধ্যে এখানে আমরা একটা আয় পেয়েছি আয় তাহলে আয় হিসাব বন্ধ করার জন্য এটা সমাপনী দাখিলা দিতে হবে তাহলে সমাপনী দাখিলা আমরা দিয়ে দেই মেশিন বিক্রয় যেন তো লাভ এটা আমাদের আয় আয় আমাদের মূল নেট লাভকে বাড়াবে না কমবে আয় আমাদের নেট লাভকে বাড়াবে তাহলে নেট লাভকে বাড়ালে নেট লাভ বা আয় সারাংশ কি হবে ক্রেডিট হবে আয় সারাংশ ক্রেডিট আর আয় সারাংশ ক্রেডিট হয়েছে মেশিন বিক্রয় লাভের জন্য মেশিন বিক্রয়ের निर्णय करते हैं लाभ बात निर्णय कर जबेदा की देखल मन बुजल ना बुझले कारो को यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन हमें कमेंट्स कर जाना पर एनसार्ट दिए दीब हमार मन है मैथ्ट बुझते पे कि एक कूज थका उचित बामी निजे थे एक कोश्चन दिए दी से मन है तुम्हारे बसि एप्रिसिएटिंग तो हमें ये उद्दीपक आई उद्दीपक एक चेन्ज कर दीची तुम्हारे जो कोश्चन थक हाँ ये तुम्हारे कोश्चन 
মেশিন বিক্রয় লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করে 2017 সালে যাবে দা দেখাও ওকে তো তোমরা সবাই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবা জানাবা যে লাভ বা ক্ষতি কত টাকা হলো এই জিনিসটা আমাকে জানাবা ঠিক আছে আর লাভ বা ক্ষতি কত টাকা হলো এটা আমাকে জানাবা তাহলেই হবে ওকে তাহলে আমি কোশ্চেন একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি চেঞ্জ হলো এটা আমি করে দিলাম 2 লক্ষ 30 হাজার টাকা আর 2 লক্ষ 30 হাজার টাকা আর এটা মনে করো বিক্রি করা হয়েছে 1 লক্ষ 60 হাজার টাকা 1 লক্ষ 60 হাজার টাকা তাহলে চেঞ্জ করেছি কোথায় এটা কেনা হয়েছে 2 লক্ষ 30 হাজার টাকা বহন খরচ 20 হাজার টাকা আছে আর এটা বিক্রি করা হয়েছে 1 লক্ষ 60 হাজার টাকা তোমাদের কাছে কোশ্চেন রইল আমার মেশিন বিক্রয় লাভ বা ক্ষতি কত এটা নির্ণয় করে আমাকে দেখাবে হ্যাঁ জাস্ট মেশিন বিক্রয়ের লাভ বা ক্ষতি কত এটা নির্ণয় করো নির্ণয় করে আমাকে নিচে অ্যানসারটা একটু জানাবে সবাই তাহলে আমি বলে দেব যে তোমাদের আসলে লাভ বা ক্ষতি হয়েছে কিনা এটাই তাহলে আমাদের চতুর্থ ক্লাস আজকে এখানেই শেষ পঞ্চম ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম